，你你你你你，快点接把水啊！来来来，给我喝。哎，那猴鸡那样。呃，慢点吃。吃，好吃也慢点啊，别噎着。怎么了？一天没吃饭了。明儿，明儿带你吃一天。太胖了。现在也不瘦啊。哦，我错错错错错错，瘦瘦瘦，再往嘴瘦了。教授摇，好吧。啊，对了，嗯，你待会儿你就先走，你先回家，你别等我了，我还早着呢。没事儿，我回去我也没什么可干的，我陪你们，哄我。嗯，哄我那我可不走，不走，走不走，不走，不走，不走。嗯，那娘我小帽都掉了。嗯，哎呀，兄弟，兄弟，那，嗯，听你舅舅说，你们律所最近挺乱的。没有，好多人都到你们公司去闹事儿。没事，没有啊。那要不你这几天别去上班了。咱没事儿，真的。你怎么突然买这么多画呀、啊？我以前也喜欢的呀专注。哎呦！你你你，先，啊，你还没走呢啊？你你你，废话，你你你看见的是鬼啊！吓死我！你你还还在这干嘛呢？啊，退款啊，解约啊，把资料整理整理，给人家还回去。你也是来干这个的啊？啊。挺好的，他们不愿意跟咱们合作，咱们可以去找新的客户主任，哎，您早，早早早。王哥，王哥
，那不咱老大怎么来这么早啊？老大来的早，大事儿跑不了。你们听说没有？袁小欧不看网报，自杀了。啊？啊？谣言吧？不知道，我不敢问。这这要是真的，那事儿可大了。派人去找主任了。主任，嗯，我，我真是觉得我，好像就是干不了咱这行，而且我也没弄明白，就咱这行，我要一直干下去，能干出个什么来？我我这事儿给咱们律所造成这么大影响，我我我不知道我问题在哪儿，我找不着我错哪儿了。好像就是我自己的问题似的，啊！所有那个给我提供帮助的人，他们相信我，他们为我说话，结果呢，他们反倒让人网暴，让人骂，被牵连，影响正常生活。我我我真不知道该怎么办了。走，来，来，我，我们一起复复盘啊！你看到有人偷拍了，追着过去。啊，我我追上他了。然后，他自己把偷拍的照片全删了，然后，然后他就求我，他跪在我面前求我。你放过了他？啊，我放了他。然后我受了点伤，然后就被人拍了照片，发在微博上，我就上热搜了。你说说一男一响，也有点凡尔赛了啊。<笑>对，好了好了，接着说，接着说，啊。然后我我还沉浸在做英雄的喜悦里呢，然后偷拍那小子他妈就来了，然后一夜之间，我本来还是光芒万丈的大英雄呢，就变成了十恶不赦的臭混蛋了。你被冤枉了？我冤啊！我当然冤啊！我我我就开始找证据，我找证人，然后我就找了当年也有人被他伤害过，我。找那个证人，我求他能帮我作证，可是人家也有人家自己的苦衷。说服当事人、受害人报案，与坏人坏事做斗争，这也不叫错啊。没错，嗯，是啊，是没错呀、啊。那可是结果呢？就因为我，完了，呃呃，整个律所闹得鸡飞狗跳的，咱都没法工作了。然后帮我作证的证人。在网上让人网暴，然后我爸我妈都说要把老家的房子卖了。当初遇见多大的事都没说要卖，就就说要帮我平这事儿，怕我折进去。就因为这样，你就下一个结论，你干不了这行。我就是觉得，我当时就是想伸张正义啊。我就该有这样的下场吗？他们还在主任屋里呢吧？他那天要是没看见就好了。你还不如说他那天没出门就好了呢。你现在不能走，你现在走着键盘侠就赢了。我跟你说啊，盘盘，这每天啊都有新的热搜，你不可能一直在那样待着。对呀、啊，过两天肯定就下去了。盘盘肯定是在为袁小欧难受。也不全是骂袁小欧呢，也有夸他的，对不对？你得看看夸他那部分。我还真同意舒一楠说的，法就是不能向不法让步。咱们是对的，他们是错的，不能因为他们做错了，嚣张抱团，咱们就认怂。你要是现在走。我们所有人为你做的努力全白费了。谁说我要走啊？那你去找主任干嘛呀？谈心。我先检讨。我一直觉得。
，只要我们没有做错，问心无愧，深圳不怕影子斜，就不用理会那些乱七八糟的声音。如果你对每只向你狂吠的狗都停下来扔石头，那你就永远到达不了目的地了。这是我上学的时候我学到的，但是显然时代变化了。如果任由那些键盘侠胡说八道不加以解释，那结果可能就是众口铄金，三人成虎，人言可畏。我也有责任。坏人的嚣张，是因为好人的沉默。我们要让那些重伤过我们的坏人付出代价。这几天我也在想，我们都是律师，都是学法律的。为什么会让一群法盲牵着鼻子走？互联网不是法外之地。他们说，我们也要说；即使没有人听，我们也要一直说。不然他们说我们不说，就好像我们理亏了一样。我们没有什么可怕的，我们不怕被骂，也不怕被误解。他们侮辱诽谤我们，我们要拿起法律的武器，捍卫我们的合法权利，让他们承担相应的法律责任。慢着。嗯欣欣，你把门开一下。对对对对对对对。哎呀，你老瞎动什么呀？不是我不习惯这斜着进。凉了点，凉了点，斜一点，斜点。哎，慢着啊！怎么跟上药似的？这个不用画了啊！现在直播都有十几美颜，还画什么？不用画了。哎，慢点，慢点，美颜靠谱吗？你看靠谱吗？你你自己看看它好看，你看你你我来挺好看的，挺好看，比你化妆好看。你不是这这我可能选你，挺适合你的。来，舒一丹，你看你，嗯，行吧，你给芒哥来一个。你这么直播的，你你你们直播，哎，芒哥没什么变化，说实话。哎，这人，哎，他怎么没变呀？你别给我瞎看，哎呦呦呦，嚯！你别喝太多，说一半上厕所去。润润润润。来了啊！嗯，三、二、一，开始。网友朋友们，大家好。嗯，我就是你们最近总说的那个战损男，潘岩。嗯，呃，我今天呢是想跟大家分享一下我内心的想法。最近一段时间呢，我一直都很苦恼，因为我、我的亲人都在遭受着网络暴力，就连跟我素昧平生。只是站出来，为我说了几句话的小欧，也被键盘侠攻击到了现在。我所在的律所，我的领导，我的同事，每天都受到很多的辱骂和攻击，我们的工作和生活都受到了影响。我一开始觉得，好像是我做错了。我可能当时就不应该掺和这件事儿，可是我觉得那见义勇为有什么不对吗？那他们为什么还要骂我呀？我就疯狂的找证据、找证人，想证明自己的清白。可我发现没用，那些想骂我的人，他们根本不在乎这些的，他们只是想骂我而已。我也问了好多朋友、师长。也复盘了很多次，到今天我想明白了，我没错，我也犯不上找那些证据，向那些键盘侠们证明我是一个清白的人。如果我有罪，可以用法律来审判我；如果我有罪，也应该受到舆论的谴责。就就跟我身后这句话似的，法不能向不法让步。所以我觉得，今儿办这场直播是非常有意义的。我要为自己
，也要为身边受到伤害的人代言。我就是想跟那些个现在还在攻击我、攻击我的朋友、攻击我的家人的那帮人，我就跟你们说一声。如果你们再继续这样下去，你们也知道我是干什么的吗？我一定会拿起法律的武器，保护无辜受到伤害的人。我还要劝一句键盘侠呢。网络也绝不是法外之地。小欧，是你吗？你也看着呢。对，你说的太好了。坏人嚣张，就是因为好人沉默。法不能向不法让步。就是这场直播，也是想号召全天下所有的好人，咱们都不沉默，咱们都不让步，咱们天下早就不键盘侠很久了。现在正在遭受着网络暴力，你就来我们。记住了，中科律所，我们肯定会竭尽全力地拿起法律的武器和你并肩作战。咱们得让他们知道，那网络压根就不是法外之地。有意思吗？来，法院的关帝，请坐。儿子三天没回来了，不回来就不回来吧。他以前从来都不这样。看他还能熬多久？我就这么一个儿子啊！你这话说的，好像我在外边还有别的儿子似的。你敢有？你有我就告你重婚罪。哎，哎，重婚罪啊，是指那些自己有配偶。又与他人结婚的，或者是明知他人有配偶而与之结婚的，那像我这样既没跟别人结婚，也没跟别人以夫妻名义共同生活在一起，仅仅是有儿子，那不构成重婚罪啊！我没心思跟你开玩笑啊！好、哦，不开玩笑，我找人打听过了，于楠呢，天天都上班的啊，忙前忙后的，帮着攀岩立案，他们所现在可火了。凡是那受网暴的，都去找他们，忙的是不亦乐乎啊！你给他打个电话，给他个台阶下。我不打，你也别打啊！你打，你必须打。再耗他一星期。一星期？三天。明天。来来来，我给大家朗诵一下啊！我写的融科案件简讯。啊，来来来来来，你写的。互联网不是法外之地，就被告刘某以及被告张某某侵犯攀岩先生名誉的案。法院分别做判决，判令被告刘某连续十日在微博账号“硬核骑士”上登载视频，判被告张某某连续十日在微信公众号“我跟你不熟”，再看跟你也不熟，向潘岩先生赔礼道歉，同时两人分别赔偿原告潘岩精神损害抚慰金及维权合理费用各九千元。一万八啊！一万八。那今天就攀岩请客了，我替你做主了。你怎么说这才第一笔，后头还有呢？怎么没人骂我两句？一万八呢？我。怎么了，欣欣？商旅找你了？没有，客户天天过来骂我。哎，你说是客户骂人，我也能要求他们给我精神赔偿。欣欣，嗯，以后这种客户你就不要接。接的话，你就跟他说，你要是骂我的话，你就哪凉快哪待着去。这这这主任不是教导我们了吗？客户付给我们这律师费啊，其中一部分就是受气的。哎，就关系，行行行行行行行行行，我跟你说，你这个就得向攀岩学习，你知道吧？不光提高业务能力，而且得有强大的抗压能力，你这才能逆风呃翻盘。哎，欣欣，不服输不怕输。呃、啊，行。停停停停停停停，什么叫不服输不怕输啊？啊？呃，你不怕输是吧？客户怕呀，你不服输，人家客户要的是赢啊，要的是赢。那完了，那这小子干不了了，他姓输。不是我姓输，我就能输啊，你姓潘，你就能赢了。
觉得啊，这就挂着不太明显。你你这要要换个位置吧，换个明显的位置。你哎，怎么还没弄好呢？领导说话就到了。哦，那那谁呢？舒楠呢？你不让他准备发言稿去了吗？哦哦哦哦，好，嗯，好，你抓紧啊！哎，马上马上马上！互联网不是法外之地，法不可以向不法让步。荣科反网暴，网。荣科反网暴法律援助服务站是在各级领导的支持和指导下，依托于荣科律师事务所成立的，并将与知名公益组织展开密切的合作。共同想法。你帮我起草一份婚前协议。啊，你要结婚？啊？客户。知了，逗了。那个回头你把那个财务状况，还有那个诉求给我说。就起草一份最大限度维护客户利益的就行。啥时候要？今晚就得要。这么着急、啊？送子成婚啊？那解释不了啊！结婚这么着急干嘛呀？他就不是奔丧。哎哎哎哎哎哎哎哎！快快快快快！领导领导楼下了，快快快，赶紧的！哦，好嘞，好嘞，快点啊！来，把这个摆上，把这个搁那边。对对对，来，拍照吧，拍照。好好好，来来来，一起来，来来一起来啊！行。好好好好。哎，张主任，你们律所那个战损男呢？啊。潘岩，潘岩来，来。哦，你好，你好，你就是潘岩啊？我是，啊，你好，小潘律师。哎，你现在的影响力可特别大啊！啊，而且这个潘律师啊，给我们起了一个特别好的示范，面对网络暴力，面对那些个键盘侠，你可以说是网络时代的不畏强暴，是网络世界里真正的勇士啊！不敢，我们大家为他也鼓鼓掌。对了，嗯，我替他们媒体记者呀问一下，你当时这么做的时候，有没有后悔过呀？嗯，说实话啊，后悔了，后悔告他们告晚了我。<笑>麻烦你能给我们录一个小采访吗？哦哦，我我没准备，随便问啊。没事没事，你就说呀，互联网不是法外之地，法不可以向不法让步。共同向网络暴力宣战。好，好，我我我我我我是看臭美，我冲镜头说，互联网不是法外之地，法不能向不法让步，我们要团结起来向网络暴力宣战。好，好，好，特别好，特别好。主任，能给大家介绍一下咱们这个反网暴中心吗？啊，当然可以。杜律师，啊，一楠。我们呼吁要针对自媒体，健全立法，加强网暴现象的综合治理。荣科反网暴法律援助服务站是在各级领导的指导与帮，是在各级领导的指导和帮助下，依托于荣科律师事务所成立的，并且将与知名公益组织展开密切的合作。让我们共同向网络暴力宣战。哎，你别说，你还真行，你还真上得了台面。我一直在台面上的，你别在下边趴着。楠楠，那个我也给你拍了啊，我发群里了。哎，你说的也还不错，就是有点紧张，我看。你为什么要这么做？不是说什么呀？你把我要说的话都说了。你要说啥？互联网不是法外之地，法不可以向不法让步，让我们一起向一起向网络暴力宣战。你这不是说的挺好的吗？一楠一楠，嗯。不能怪潘潘，是那记者让他说的。让他这么说，他就这么说呀。这我这我还真得替楠楠说句话，那等于你把人家精心准备的发言稿给刨了。一天就你话最多，就你最好气。他吃什么了呢？我看他这一股邪火，估计也不是因为你。那也是，你们没发现他好几天。没换西装了，那也不是咱不让他换啊。他之前上班西装不重样啊。他还说过一句话，说如果这人呢，两天不换衣服，就会显得特别弱、粗鲁、不礼貌。他这就挺弱的。行，暴力宣战。哎，行。领导还挺喜欢这句，你说的就是挺好，是吧？
就先去楼下买点吧。行，哎，我跟你一起去吧。行，走吧。文森啊，我回家了，我输密码里面好像反锁了。我在门口听到里面好像有人在说话，你们家不会进贼了吧？我要不要报警啊？哎，兄弟，哎，你在家呀？哎，等等等等，那个不好意思啊，兄弟，我我女朋友，那个我我们聊点事儿，你先等会儿啊，我待会儿完事叫你啊。再来一个，哎，来一小酥肉吧，怎么样？你不爱吃那个？都行啊。啊，又能涮，然后直接摆嘴吃也行。来一个，来这个，行，那就这样。嗯，好，你先上，赶紧吃呗，不饿再点。哎呀，你怎么那么忙啊？超美。去的啊！易律师跟我说，说我那实习律师申请已经下来了，再过一年，我估计就能拿到职业证，我就真成律师了。啊？嗯，没没事。哦，我这个今天晚上十点必须要交。啊，行，没事，你你先忙你的。哎，你好。那个，帮我们把火先关一下，谢谢。啊，好的，好的。您您好，您您帮我们开下火，啊，来了，吃吧。等我一会儿啊，我再检查一遍啊。我们头特变态，错一个字儿要罚一百，干嘛啊？你吃吧，我给你校对。罚钱你出啊。嗯、你们这周报怎么回事啊？怎么这么多片啊？我们周报不能低于两万字呢给我妈发个微信吧，问问她。妈，那个你能过来接我们一趟吗？我跟焦饶子那边等了好长时间了，真打不着车。你要不打个电话吧，你发微信能看到吗？你不知道，现在啊，这个交规查的特严，你要开车接电话什么得罚钱。那，那你发微信他不也看电话吗？是吧？
。喂，你是荣科最有爱心的舒一楠同学吧？怎么了？我和我女朋友在松雨中实在等了太久了，你能接我一趟吗？我真打不着车。还真不行，我我车送去保养了，不好意思。行吧，啊，行行行。怎么说呀？他说风雨中这点痛算什么？让咱俩擦干泪。我真服了你，你多少号了？我起兵前一百了。我看，你成绩比我好，我都二百出头了。这怎么办？嘿，我跟你说，这就是。血缘的力量，我亲妈要接过来了。哎妈，到哪儿了？儿子，我接了一单，离你那儿特别远，一时半会儿过不去，你先自己想想办法吧。客人到了，我跟你说了啊。咋了？他不是我亲妈，他可能是从哪个垃圾箱给我挖出来的。我妈说不接。说我们今天晚上能回去吗？能回，肯定能回啊！你放心。打着了，啊？车马上到，再有个三五分钟吧，很快。你说咱们什么时候能有自己的车呀？这就快，再过，咱买什么车呀？等以后有钱了，我直接一步到位，咱就买房，<笑>我就买你们公司楼下，哎，从咱家卧室弄一个电梯直通你的工位，早晨咱提前十分钟起就行。一睁眼，滋溜，坐着炕上咱就上去了。晚上，哎，想加班到十二点一点，咱都无所谓，反正只，我都这么有钱了，我还能让你加班吗？咱就不上班了，我就天天咱俩天天跟家待着，咱俩没事吃个外卖呀、啊，打个麻将啊，喝点小酒啊，咱怎么高兴怎么来。要是天不好，像今天似的下大雨，大雹子，哪怕下刀子。咱俩也打一豪华车出门，就专门上这个什么写字楼啊、商场啊，上那转悠，就看有没有谁跟咱俩劲儿似的，淋得跟孙子似的。咱就坐车里冲他乐。缺德呀！就你有车，人家没车了。我这不是先过个嘴瘾吗？憧憬一下咱未来的美好生活。上车吧，车来了。豪华车啊，走，我不坐。大狗都叫来了，太贵了。不贵，这是为咱以后的幸福生活咱做的准备。你就给我画饼吧。<笑>去酒店了？谁在酒店啊？一楠呢？哎呦，你干嘛去啊？啊？酒店啊，这么晚在酒店能干嘛呀？他不会的，你别乱想。他谈恋爱了，跟你说了吗？没有。你干嘛？一楠从小就是好孩子，很听话的，他能做什么出格的事儿啊？我告诉你，就这种最好骗了。这些年我接的案子，被设计的、被仙人跳的，全都是好孩子，不知道社会险恶呀。网上认识的，你以为谈恋爱，人家那是挖坑，最后怎么掉进去都不知道。你你你，你别这么就去了，我打电话还不行吗？那那那打打打，赶快。妈，一楠啊，在哪儿呢？我在酒店，在酒店干嘛呀？啊？今天外面雨下太大了，我就随便找了一家。怎么了？赶紧回来吧，别赌气了啊！
我看你爸都挺着急的。我没赌气，我就是觉得自己应该自食其力了。哎哎哎哎哎，你一个月在荣科挣多少钱啊？你住酒店能住几天呢？我问问你，你这钱从哪儿来的啊？你自己挣的钱够你花的吗？我现在花的钱是我过年时候的压岁钱，按照民法典规定，长辈给孩子的压岁钱属于赠与行为，应当归受赠人所有。据此，压岁钱依法属于我的私有财产，我有权支配。回答完毕。好好好，非常好，回答的非常好啊！从今以后没有了。行，那我没什么事情，我先挂了。Good night。一楠，以后不许你给他钱。我不给他钱。他没钱，他就服软了。你好，我问一下，在哪儿领实习律师证？那边许浩，谢谢。啊。楠楠，哎，这么晚才来，你领完吗？领完了。不是你拿这么大箱子干嘛？总共就几本。你昨天后来怎么回去的？打了一车，哎，不太好打，那还行。你那车呢？我那车还没修好呢。你今儿怎么了？情绪不高。我没有啊。A 零零一，请到八号窗口。哎，你好，星河湾在哪？嗯，那不太行，必须距离财富大厦步行不能超过十五分钟。嗯，不考虑了吧？您还是帮我找距离财富大厦附近的吧。嗯，谢谢你啊。你租房了？我帮朋友租。那你朋友够有钱的啊。喂。咱们那个律所边上的房不得一万起、啊？差不多吧。哎，妈，怎么了？儿子，我给你介绍一个案子。嚯，你还有这本事呢？谁啊？钱宁，早上过来说情，又想和解。嗯，那您的想法是？我的想法重要吗？陆老板那性格你又不是不知道，肯定要大发雷霆，怎么可能和解呢？那就不和解。不和解，不和解，官司输了他还得骂我。嗨，这老板嘛，很正常。其实吧，他跟钱宁的关系那之前真的很好。啊，那肯定的，那不然怎么能给他这么多业务呢？是吧？那谁知道他离开公司，是不是就带走了去？你说这事儿啊，我也在想，这官司真打起来吧，一审、二审没个几年，肯定没有结果。就算咱们真赢了，那除了赔礼道歉，除了赔点钱，还能有什么结果呢？是，哎，就虽然我是做律师的啊，但是我还挺不赞成说打官司的。我是觉得呢，如果钱宁他意图和解啊，那不然咱们就管他多要点儿。让他道个歉，啊，服个软儿，那今后大家还能见面呢。话是这么说，可是你说，这话谁去跟陆老板说呀？要是我们说了，那他肯定想啊，我们私下跟钱宁有勾结啊，所以我们说不合适。可是你说我要不说吧，将来官司输了，他还得说我，说你当初干嘛不拦着我？这话呀，还必须得我们说。啊，到时候我会把这各方面的利益关系，我都跟陆总说清楚。无论他到什么时候，那都不能赖到你们身上。那也行，你要觉得这话你说合适，那你们就给我出一份法律意见书。对了啊，这事儿别让一楠掺和。是是是，就避嫌嘛啊。那都不至于，主要是一楠这孩子啊，从小就在国外念书，没经历过什么人情世故，他不懂事儿。呃，我现在给一楠安排的这些客户啊，都是素质比较高的
啊，他这素质越高吧，反倒就不喜欢那种讨好型的。像一楠这种专业自信范儿的，那瞬间就把他们拿捏了。其实呢，他工作的事儿，我和他爸还不太操心。是，工作这方面不用操心。今天他就拿这个实习证了，如果顺利的话呢，明年就能拿到职业证了。那到时候这工作什么的随便他挑。那至于啊？你怎么说那么夸张？环境他不就没待住吗？环境那件事就不提也罢了啊。一楠有女朋友了吧？那这我还。真不知道，但是您看，她长得她这么漂亮，那肯定有好多女孩都得追她吧？你怎么那么会说话呀？哪儿漂亮呀？他爸总担心，说一楠这孩子太单纯了。是这个，到什么时候这个父母都操不完的心啊？我是这路上没名字的人。我没有新闻，没有人评论，要拼尽所有，换得普通的剧本，曲折辗转不过谋生。我是离开小镇上的人。是苦笑着吃过饭的人，是赶路的人，是养家的人，是城市背景的无声。我不过想亲手触摸弯过腰的每一刻。留下的石头的脚印，是不是值得？这哽咽，若你也相同，就是同路的朋友，知所有，顶天立地，却平凡普通的。